பயிலுவோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழகு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு எம்ஏ சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் இன்ஜினியரிங் திருமோ டைனமிக்ஸில் செகண்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட் வந்து செகண்ட் லா அண்ட் அவைலபிலிட்டி அனாலிசிஸ் இதில் வந்து மாடியூல் தேர்ட்டீன் இந்த மாடியூல் தேர்ட்டீனை வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் நான் கொடுத்துருக்குறேன் டிஸ்கஸ் சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி இன் பியூர் சப்ஸ்டன்சஸ் இனி வந்து நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போட போகிறோம் நிறையா டெரிவேஷன்ஸ் எல்லாமே பார்த்துட்டோம் இதுதான் இந்த கடைசி டெரிவேஷன் நல்ல கடைசி கான்செப்ட் அதுக்கு பிறகு இனி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் தான் போட போகிறோம் இப்போ பாரு இந்த இதில் முதல்ல பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னால் என்னென்ன டென்த்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்ட்லேயே நீ படிச்சிருப்பேன் ஆனாலும் ஒரு தடவை ஒரு இது பண்ணிக்கிடுவோம் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஈஸியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் தட் ஹேஸ் கான்ஸ்டன்ட் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் அண்ட் ஹேஸ் கான்ஸ்டன்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் த்ரூ அவுட் த சாம்பிள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வாட்டர்னே கொடுத்துருக்கு வாட்டர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து அதனுடைய கெமிக்கல் காம்போசிஷன் வந்து எந்த ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணும்போது அது அப்படியே தான் இருக்கும் அதில் ஒன்றும் சேஞ்சஸ் ஆகாது அதே மாதிரி அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸும் ஒரு சாம்பிள் எடுத்தோம்னா ஒரு இதில் வாட்டர் எடுத்தோம்னா இந்த இடத்துல மெஷர் பண்ணாலும் சரி இங்கே மெஷர் பண்ணால் எங்கே மெஷர் பண்ணாலும் அதனுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே தேமாகவே இருக்கும் அப்படி இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் என்னது பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ்னு பேர் இப்போ அப்படி ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ்க்கான டி அண்ட் எஸ் டயக்ராம் தான் இது போட்டிருக்கு இதில் வந்து ஒரு மூணு ரீஜியன் இருக்குது இது அடுத்த யூனிட்டில் நம்ம வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக படிப்போம் அதில் ஸ்டீம் வந்து டீட்டெயிலாக படிக்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னால் இந்த இதை ஒரு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸுடைய டிஎஸ் பிளாட்டில் போட்டோம்னா எப்படி வருங்கிறத பாரு இப்போ இந்த லைன் வந்து சேச்சுரேட்டட் லைன் இது இங்கே வரையில் இருக்கிறது வந்து சேச்சுரேட்டட் லிக்யூட் லைன்னு பேர் இந்த பக்கம் இருக்கிறது வந்து சேச்சுரேட்டட் கேஸ் வேப்பர் லைன்னு பேர் இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் லிக்யூட்ஸ் இந்த பக்கம் இருக்கிறதெல்லாம் கேஸ் அப்போ இந்த நடுவில் இருக்கிறது என்னவாக இருக்கும் லிக்யூட் ப்ளஸ் வேப்பராக இருக்கும் அதை எப்படின்னு பார்ப்போம் இப்போ வாட்டர் இருக்கே வாட்டர் நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் இப்போ ஜீரோ டிகிரியில் இருக்கும்போது அது என்னவாக இருக்கும் இங்கே ஜீரோ டிகிரியாக இருக்குது அது அப்போ ஐஸாக இருக்கும் இதை ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே போகிறோம் ஹீட் பண்ண என்ன லிக்யூட் ஆகிரும் இதில் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரும்போது இது என்னவாகும் ஹீட் பண்ணுறோம் அது வரையிலும் டெம்பரேச்சர் கூடிக்கிட்டே போகும் இதுக்கு பிறகு என்ன இருக்கும் இதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு வந்து அது எவ்வளவு தான் ஹீட் பண்ணாலும் நீ பத்து நிமிஷம் ஹீட் பண்ணாலும் அது என்னவாக இருக்கும் ஹண்ட்ரட் டிகிரியாகவே தான் இருக்கும் ஆனால் இங்கேருந்து அது பாயிலிங் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் பாயில் ஆக ஆரம்பித்து அதுக்கு பிறகு இந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது என்ன ஆகும் அதில் இருக்கிற பாத்திரத்தில் இருக்கிற எல்லா வாட்டருமே பாயில் ஆகி ஸ்டீமாக வேப்பராக மாறி போயிடும் அந்த ஸ்டீமை நம்ம ஒரு இதில் கலெக்ட் பண்ணி அதை மறுபடியும் ஹீட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா இது வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ஸ்டீம்னு ஆகும் இது வந்து லிக்யூட் இது வந்து லிக்யூட் ப்ளஸ் வேப்பர் பாதி லிக்யூடாக இருக்கும் மீதி இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்துறதுக்கு மேலே வேப்பராக போயிருக்கும் இது வந்து வேப்பர் இதை நம்ம வேறு எதுலையாவது கலெக்ட் பண்ணோம்னா ஸ்டீமாகவே கலெக்ட் பண்ணி வைக்கலாம் இதே மாதிரி நம்ம ஒவ்வொரு டெம்பரேச்சருக்கும் ப்ரெஷர் இந்த இதுக்கெல்லாம் வேரி பண்ணி வேரி பண்ணி இது பண்ணோம்னா கடைசியில் இப்படி ஒரு இது வரும் இந்த இடத்துல வந்து கிரிட்டிக்கல் பாயிண்ட்டுன்னு பேர் அதெல்லாம் பின்னால் படிப்போம் இப்போ நீ தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டியது ஒரு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் வந்து லிக்யூட்லேருந்து லிக்யூட் ப்ளஸ் வேப்பர் ரீஜனாக மாறுது அதுக்கடுத்து வேப்பர் ரீஜனாக மாறுது அதை தான் இங்கே போட்டிருக்கு சப்கூல்டு ரீஜன் இந்த இடத்துல ஒரு இது எடுத்தோம்னா இதனுடைய டெம்பரேச்சர் என்ன இதனுடைய என்ட்ராப்பி என்னன்னு எடுத்தோம்னா அது வந்து என்னவாக இருக்கும் என்ன ஃபேஸில் இருக்கும் லிக்யூட் ஃபேஸில் இருக்கும் இப்போ டூன்னு எடுத்தோம்னா அது என்னது சேச்சுரேட்டட் லிக்யூட் அது வந்து சேச்சுரேட்டட் லிக்யூடாக இருக்கும் ஓகே இங்கே வந்து சப்கூல்டு அது சாதாரணமாக இருக்கிறத விட இது வந்து கூல்டாக இருக்கும் தே த்ரீங்கிற பாயிண்ட்டில் நம்ம அதை மெஷர் பண்ணி பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கும் அதுவே சேச்சுரேட்டட் மிக்சர் ரீஜன் மிக்சர்னால் என்னது இதில் இதை பொறுத்தளவில் இதில் வந்து லிக்யூடும் இருக்கும் வேப்பர் வேப்பரும் இருக்கும் அந்த ரெண்டு கண்டிஷனும் இதில் இருக்கும் இங்கே இருக்க இருக்க இங்கே முதல்ல இருக்கும்போது அதிகமாக லிக்யூட் இருக்கும் போக 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 இங்கே லிக்யூட் குறைஞ்சிரும் வேப்பர் தான் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ அந்த இதுக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் இருக்குது அதுக்கு பேர் எக்ஸ்ன்னு ஒரு இது இருக்குது ப்ராப்பர்ட்டி குவாலிட்டின்னு 
அதெல்லாம் பின்னால் நம்ம படிப்போம் இப்போதைக்கு இதை தெரிஞ்சிக்க இந்த ஃபைங்கிற ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை மெஷர் பண்ணி பார்க்கணும்னா என்னவாக இருக்கும் இது வந்து சூப்பர் ஹீட்டட் ரீஜியன் ஃபோர் இஸ் சேச்சுரேட்டட் வேப்பர் லைன் இது வந்து வேப்பர் லைன் அண்ட் ஃபைவ் இஸ் சூப்பர் ஹீட்டட் வேப்பர் ரீஜன் இது வந்து ஃபைங்கிறது சூப்பர் ஹீட்டட் இந்த ரீஜன் இப்போ இது வந்து இந்த ரீஜன் இதுக்குள்ள லிக்யூடும் இருக்கும் வேப்பரும் இருக்கும் இது வந்து முதல்ல சொன்னது வந்து லிக்யூட் இந்த ரீஜன் ஆனால் இந்த கிராஃபில் இருக்கிற இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் சேச்சுரேட்டட் லிக்யூட் லைன் சேச்சுரேட்டட் கேஸியஸ் லைன் ஏன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து தான் அந்த ஃபேஸ் வந்து மாறப்போகுது இதில் இதுவரையிலும் கட்டாயமாக லிக்யூடாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே ஹீட் பண்ணும்போது அது என்ன ஆயிரும் அது வந்து கேஸாக மாறும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கேஸாக மாறும் அதாவது வேப்பராக மாறும் அந்த இது தான் இது இருக்குது அப்படி மாறும்போது என்ட்ராப்பி என்ன ஆகுது சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி என்ன நடக்குது அப்படின்னு தான் இப்போ நம்ம படிக்க போகிற டிஸ்கஷன் ஓகே இந்த இதை சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பியை நம்ம தனியாக மெஷர் பண்ண முடியாது இதை நிறைய சயின்டிஸ்ட் மெஷர் பண்ணி டேபிளர் காலமாகவும் சார்ட்டாகவும் போட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க அதிலிருந்து தான் நம்ம எடுக்க முடியும் என்ட்ராப்பி என்ட்ராப்பி ஆஃப் ஏ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் ஈஸ் டிட்டர்மைன்ட் ஃப்ரம் டேபிள்ஸ் அண்ட் சார்ட் இதை வந்து டேபிள்ஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க சார்ட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க அதிலேருந்து தான் எடுக்க முடியும் ஃப்ரம் த டேபிள் வீ கேன் ரீட் ஒரு டேபிள் இருந்துச்சுன்னா ஸ்டீம் டேபிள் இருந்துச்சுன்னா அதில் என்னென்ன ரீட் பண்ணலாம் என்ட்ராப்பி ஆஃப் த சேச்சுரேட்டட் லிக்யூட் இந்த சேச்சுரேட்டட் லிக்யூடு என்ன என்ட்ராப்பியில் இருக்குது எஸ்எஃப்ங்கிறத நம்ம மெஷர் பண்ணலாம் அதில்னா அந்த டேபிளில் போட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி என்ட்ராப்பி ஆஃப் த சேச்சுரேட்டட் கேஸ் இந்த இடத்துல இது சேச்சுரேட்டட் கேஸ் இது வேப்பர் இந்த சேச்சுரேட்டட் கேஸில் என்ன என்ட்ராப்பி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ இன் பிட்வீன் இப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கிற இதுக்கு என்ட்ராப்பி பார்க்கணும்னா இஃப் எக்ஸ் இஸ் த குவாலிட்டி ஆஃப் த என்ட்ராப்பி எக்ஸ் வந்து இப்போ இதில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வாட்டர் இருக்கு இது லிக்யூட் இருக்குது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேப்பர் இருக்குதுன்னு இருந்துச்சுன்னா நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா சேச்சுரேட்டட் மிக்சர் எஸ் அதனுடைய என்ட்ராப்பி வந்து எஸ் எஃப் அதை கூட்டிக்கிடணும் இங்கே இருக்கிற எஸ் என்ட்ராப்பியை கூட்டிக்கிடணும் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு எஸ்எஃப்ஜி எஸ்எஃப்ஜிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை வேர் எஸ்எஃப்ஜி இஸ் எஸ்ஜி மைனஸ் எஸ்எஃப் இந்த ரெண்டு இதுக்கு இடப்பட்ட என்ட்ராப்பியை நம்ம அதனுடைய பர்சன்டேஜ் படி பிரிச்சுக்கிறோம் அதை வந்து இதோடு கூட்டிக்கிறோம் அப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற என்ட்ராப்பி நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல இருக்கிற என்ட்ராப்பி எஸ் த்ரீங்கிறது நமக்கு தெரியும் இது பூராமே சார்ட்டாகவும் டேபிள்ஸாகவும் அவைலபிளாக இருக்கும் நம்ம அதிலிருந்து தான் எடுக்கணும் நம்ம மூணாவது யூனிட்டில் அதை நிறையா படிக்க போகிறோம் அப்போ என்ன டீட்டெயில்ஸ் சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த செகண்ட் யூனிட்டில் இந்த பியூர் சப்ஸ்டன்ஸுடைய என்ட்ராப்பி எப்படி மாறுது அதை எப்படி மெஷர் பண்ணுறதுங்கிற அளவுக்கு இருக்குது இதில் எதுவும் கால்குலேஷன் வந்தாலும் நம்ம போடுவோம் ஓகே நல்லா புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இனி ஒவ்வொரு இதாக நம்ம தனித்தனியாக கால்குலேஷனுக்கு தகுந்தாப்பில் இந்த என்ட்ராப்பியை பற்றி என்ட்ராப்பி ஃபார் க்ளோஸ்ட் சிஸ்டம் என்ட்ராப்பி சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி இன் க்ளோஸ்ட் சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆஃப் என்ட்ராப்பி இன் ஓப்பன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் படிக்க போகிறோம் அதுக்கு பிறகு நம்ம கால்குலேஷன்ஸ் போட போகிறோம் ஓகே புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் உங்களுக்கு ரெகுலராக ரிமைண்டர்ஸ் வரும் ரிமைண்டர்ஸ் மூலமாக வரிசையாக என்னுடைய மாடியூல்ஸை பூராமே படிச்சுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிலபஸ் முழுவதும் கவர் ஆகிரும் சிலபஸ் கவர் ஆகிடுச்சின்னா எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப எளிது நீங்கள் வந்து எக்ஸாமுக்கு டைரெக்டாக போய் எழுதலாம் ஆனால் நீங்கள் வந்து இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிடணும் அதை இப்போ நான் முதல் ஒரு தடவை சொல்லும்போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலைனாலும் நீங்கள் மறுபடியும் அதை போட்டு பார்த்து இந்த வீடியோவை போட்டு பார்த்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கட்டாயமாக நான் தமிழ்லையே சொல்கிறதுனாலையும் சாதாரண தமிழில் நான் சொல்கிறதுனாலையும் உங்களுக்கு நிச்சயமாக புரியும் ஓகே சி பாய்ஸ் தேங்க்யூ